ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நாம் எல்லோரும் ஆவலாக எதிர்பார்த்த ஆர்ஆர்பியோட லெவல் ஒன் போஸ்ட்டுக்கான அப்ளிகேஷன் ஆன்லைனில் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் வேக்கன்சிஸ் இருக்குது அதனால் கண்டிப்பாக எல்லோரும் அப்ளை பண்ணுங்கள் மத்திய அரசோட வேலை அதனால் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க ஓகேவா முதல்ல நாம் அப்ளிகேஷன் எப்படி ஃபில் பண்ணுறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நோட்டிஃபிகேஷனில் சொல்லியிருக்கிற சில முக்கியமான விஷயங்களை முதல்ல பார்த்துடலாம் அப்போ தான் உங்களுக்கும் அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இதுதான் அந்த பிடிஎஃப் ஃபைல் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஜென் ஆர்ஆர்சி ஜீரோ ஒன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அதுக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் பிடிஎஃப் ஃபைல் தான் இது ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா லெவல் ஒன் போஸ்ட்டுக்கான டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் இதில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஆன்லைன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஓப்பனிங் பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு மூணு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது அதே போல் க்ளோசிங் ஆஃப் ஆன்லைன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு நாலு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது ஸோ உங்களுக்கு ஒரு மாதம் டைம் இருக்குது ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா க்ளோசிங் டேட் அண்ட் டைம் ஃபார் பேமெண்ட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் ஃபீ அது ஆன்லைன் மூலமாக நீங்கள் பே பண்ணுறதா இருந்தால் இருபத்தி மூணு நாலு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது வரைக்கும் டேட் கொடுத்துருக்காங்க லாஸ்ட் டேட்டு அதே போல் எஸ்பிஐ செல்லானுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு நாலு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது அதே போல் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் செல்லான்னா பதினெட்டு நாலு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது வரைக்கும் நீங்கள் கட்டிக்கலாம் ஸோ அடுத்து ஃபைனல் சப்மிஷன் ஆஃப் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஸோ அதுக்கு லாஸ்ட் டேட் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தாறு நாலு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க சிபிடி கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா செப்டம்பர்லேருந்து அக்டோபருக்குள்ளே ஒரு ஷெடியூல் கொடுப்பாங்க ஓகேவா இதில் கீழே பார்த்தீங்கன்னா டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் வேக்கன்சிஸ் அட் அ கிளான்ஸ்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ரயில்லையும் உங்களுக்கு யூஆரில் எவ்வளோ வேக்கன்சி இருக்குது எஸ்சி எஸ்டி ஓபிசி ஸோ இதிலெல்லாம் எவ்வளோ வேக்கன்சிஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ டோட்டல் வேக்கன்சிஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு லட்சத்து மூவாயிரத்து எழுநூற்றி அறுபத்தொம்போது வேக்கன்சிஸ் இருக்குது ஓகேவா ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக எல்லோரும் அப்ளை பண்ணுங்கள் எல்லாருக்கும் கிடைக்கும் இங்கே இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆன்லைன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இது என்னென்னா நம்ம வந்து ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் சப்மிட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த பிடிஎஃப் ஃபைல் அதுக்கப்புறமா இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு ஃபைல் உண்டு ஸோ அது எல்லாமே வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு நல்லா கோ த்ரூ பண்ணிக்கணும் ஸோ அதுக்கப்புறமா தான் வந்து இந்த அப்ளிகேஷனை வந்து அவங்க ஃபில் பண்ண ஃபில் அப் பண்ண சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து இந்த அப்ளிகேஷன் சப்மிட் பண்ணுறது ஸோ அது சம்மந்தமான டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே ஆர்ஆர்பி ஆர்ஆர்சி இதனுடைய அஃபிஷியல் வெப்சைட் மூலமாக தான் நாம் எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்துக்கணும் நிறைய ஃபேக் வெப்சைட்லாம் இருக்குது ஸோ அதனால் நீங்கள் எது பார்க்குறதா இருந்தாலும் ஆர்ஆர்பி அல்லது ஆர்ஆர்சியுடைய அஃபிஷியல் வெப்சைட் ஸோ அது வந்து இங்கே இந்த பிடிஎஃப்பில் கீழே லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ அது மூலமாக தான் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கணும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்மளுடைய அப்ளிகேஷன் சப்மிட் பண்ணுறது சம்மந்தமான எந்த ஒரு கம்யூனிகேஷனாக இருந்தாலும் நமக்கு வந்து எஸ்எம்எஸ் மூலமாகவோ அல்லது இமெயில் மூலமாகவோ அவங்களுக்கு நமக்கு வந்து அவங்க தெரிவிப்பாங்க ஸோ அதனால் நம்ம இந்த அப்ளிகேஷனில் சப்மிட் பண்ணக்கூடிய நம்மளுடைய ஃபோன் நம்பர் அதுக்கப்புறம் இமெயில் ஐடி இந்த ரெண்டுமே எப்போவும் ஆக்டிவாக இருக்கும்படியாக பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இதில் இல்லாட்டா நம்மளுடைய அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் அது சம்மந்தமாகவும் அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேவா அதே சமயம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நாம் வந்து ஒரு எல்லாமே அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து ஆன்லைன் மூலமாக தான் சப்மிட் பண்ணுறோம் நீங்கள் எல்லாம் ஆன்லைன் மூலமாக சப்மிட் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது கரெக்ஷன்ஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் ப்ரிண்ட் அவுட் எதுவுமே எடுத்து பை போஸ்ட் மூலமாக அனுப்பக்கூடாது எதுனாலும் ஆன்லைன் மூலமாக தான் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ பை போஸ்ட் மூலமாக அனுப்புகிறத வந்து அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க அதை ரிஜெக்ட் பண்ணிவிடுவாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இப்போ சிபிடி பிஇடிக்கான எக்ஸாம்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அது வந்து எந்த சிட்டியில் வேணாலும் இருக்கலாம் அல்லது அதர் ஸ்டேட்டில் வேணாலும் இருக்கலாம் ஸோ அது வந்து நாம் மேபி ட்ராவல் பண்ணி போகிறது மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா இப்போ நான் அப்ளிகேஷன் வந்து எப்படி சப்மிட் பண்ணணுங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்லி தருவேன் பட் இருந்தாலும் நீங்கள் அப்ளிகேஷன் சப்மிட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த பிடிஎஃப் ஃபைல் அதுக்கப்புறமா இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு ஃபைல் உண்டு இது எல்லாத்தையுமே பொறுமையாக நீங்கள் எல்லாமே படித்து பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து அப்ளிகேஷன் சப்மிட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கான சந்தேகங்களும் இதை படிக்கும்போது ஒரு கிளாரிட்டி கிடச்சிடும் ஓகேவா ஸோ இதில் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் எக்ஸாம் சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஃபஸ்ட்
த்ரீ டைம்ஸ் வந்து அதுக்கான அதுக்கு த்ரீ டைம்ஸ் வந்து ஆட்களை வந்து செலக்ட் பண்ணுவாங்க இப்போ நூறு வேகன்சிஸ் இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கும் இந்த பிஇடி எக்ஸாமுக்காக அவங்க வந்து முந்நூறு பேரை வந்து செலக்ட் பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஸோ அந்த கேட்டகரியில் தான் அவங்க செலக்ட் பண்ணுவாங்க த்ரீ டைம்ஸ் ஆட்டு ஓகே ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் மார்க்கிங் ஸோ நீங்கள் தப்பான ஆன்சர் பண்ணிங்கன்னா அதில் வந்து தேர்ட் மார்க் வந்து அவங்க இது பண்ணுவாங்க ஸோ அது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க ஜென்ரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லிட்டு கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸ்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதில் வந்து நேம் ஃபாதர்ஸ் நேம் டேட் ஆஃப் பர்த் இது எல்லாமே எஸ்எஸ்எல்சி மெட்ரிகுலேஷன் சர்டிஃபிகேட்டில் எப்படி இருக்கோ ஸோ அதே போல் நீங்கள் அப்ளிகேஷன் சப்மிட் பண்ணும்போதும் அதில் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஏன்னா அவங்க அதை தான் வந்து கன்சிடர் பண்ணுவாங்க அதே போல் உங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் எந்த நேம் இங்கே என்ட்ரி பண்ணுறீங்களோ அந்த நேமு போல் தான் நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷனாக இருந்தாலும் சரி ஸோ எல்லாத்துலேயுமே அந்த மாதிரி நேம் இருக்கும்படியாக செக் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா அடுத்தது டேட் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் வந்து அவங்க பப்ளிஷ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ஆர்பி ஆர்ஆர்சியோடைய அஃபிஷியல் வெப்சைட் இருக்கு ஸோ அதில் பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க அதுதான் அந்த இ கால் லெட்டர்ஸ் நான் சொன்னேன் இல்லையா ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வேகன்சின்னு சொல்லிட்டு இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இதில் வந்து அனக்சர் ஏ அனக்சர் பின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இதில் போயிட்டு நீங்கள் வந்து உங்களுக்கான வேகன்சிஸ் எப்படி இருக்குங்கிறத நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ தான் இருக்குது பாருங்கள் ஸோ அனக்சர் பின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரயில்வே வைஸ் அண்ட் போஸ்ட் வைஸ் வேகன்சிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா இங்கே சென்ட்ரல் ரயில்வே மும்பை ஸோ அங்கே வந்து எவ்வளோ வேகன்சிஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து இங்கே ஒவ்வொரு கேட்டகரி வைஸ் வந்து இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க அதே போல் அடுத்த பேஜ் கீழே வந்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஈஸ்ட் சென்ட்ரல் ரயில்வே ஹஜிப்பூர் இங்கே வந்து எவ்வளோ வேகன்சிஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த வேகன்சிஸ்லாம் நீங்கள் செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் உங்களுக்கு எந்த ஆர்ஆர்பி சூஸ் பண்ணால் பெட்டர் உங்களுக்கு எது எலிஜிபிள் எலிஜிபிள் அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்த்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஏஜ் லிமிட் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ பதினெட்டுலேருந்து முப்பத்தி மூணு வயசு வரைக்கும் தான் இருக்கணும் ஸோ அதுவும் எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன்று ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ஸோ அந்த டேட்டுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பதினெட்டு வயசு நீங்கள் பூர்த்தி ஆகிருக்கணும் அதே சமயம் முப்பத்தி மூணு வயசுக்கு உள்ளே இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி இந்த இதையும் பார்த்துக்கோங்க உங்களோடது ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் எப்படிங்கிறதையும் அவங்க வந்து இங்கே கீழே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதையும் நீங்கள் உங்களுக்கு எப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க எக்ஸாமினேஷன் ஃபீஸ் பார்த்திங்கன்னா ஸோ ஃபார் ஆல் கேண்டிடேட்ஸ் எக்ஸப்ட் த ஃபீஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கேட்டகரிஸ் மென்ஷன் பிலோ அட் சீரியல் நம்பர் டூ ஸோ இவங்களை தவிர இவங்களுக்கு மட்டும் இப்போ இரநூத்தம்பது ரூபா இவங்கள தவிர மீது எல்லாருக்குமே பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஃபீஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்ட்டு ஸோ அதுக்கான எக்ஸாம் டுரேஷன் பார்த்திங்கன்னா நைன்டி மினிட்ஸ் டோட்டல் மார்க்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஈச் கொஸ்டினுக்கு வந்து ஒன் மார்க் வச்சு ஸோ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டினுக்கு ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஓகேவா ஸோ இதிலே பார்த்திங்கன்னா அந்த எக்ஸாமினேஷன் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஃபார் எலிஜிபிள் யாருக்கும் பார்த்திங்கன்னா பிடபிள்யூ பிடி கேண்டிடேட்ஸ் அதாவது கொஞ்சம் உடற் குறைபாடு இருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வரைக்கும் அவங்க டைம் டுரேஷன் கொடுக்குறாங்க ஓகேவா எக்ஸாமுக்கு ஸோ அதே போல் தான் இப்போ நீங்கள் எதாவது தப்பான மா நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு வந்து ஒன் தேர்ட் மார்க் வந்து டிடெக்ட் பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ கொஸ்டின்ஸ்லாம் எதுலேருந்து இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் அவங்க வந்து இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஜென்ரல் சயின்ஸ்னால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மேத்தமெட்டிக்ஸ்லேருந்து இருபத்தஞ்சி ஸோ இந்த மாதிரி எந்த கொஸ்டின் டைப் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் அவங்க இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா ஃபிசிக்கல் எஃபிஷியன்சி டெஸ்ட் அதாவது சிபிடி அவங்க முடித்ததுக்கப்புறமா ஸோ அதுலேருந்து வந்து அவங்க பிஇடிக்கு வந்து செலக்ட் பண்ணுவாங்க அந்த பிஇடிக்கு செலக்ட் பண்ணும்போது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஹண்ட்ரட் வேகன்சிஸ் இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கோ இந்த பிஇடிக்கு வந்து த்ரீ டைம்ஸ் அதுக்கு செலக்ட் பண்ணுவாங்க அதாவது முந்நூறு பேரை செலக்ட் பண்ணுவாங்க இந்த பிஇடி டெஸ்ட்டுக்கு ஓகேவா ஃபிசிக்கல் எஃபிஷியன்சி டெஸ்ட்டு ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது முப்பத்தஞ்சு கிலோ வெயிட் வந்து நம்ம ஹண்ட்ரட் மீட்டர் தூரத்துக்கு வந்து ரெண்டு நிமிஷத்தில் வந்து கொண்டு போகணும் அதுவும் ஒரே சான்ஸில் அதை வந்து நம்ம கீழே எதுவும் வைக்கக்கூடாது அந்த வெயிட்டை ஓகேவா அதே சமயம் டூ டேபிள் டூ ரன் ஃபோர் ஏ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தௌசண்ட் மீட்டர்ஸ் ஆயிரம் மீட்டர் வந்து நம்ம வந்து கிடக்கணும் ந
ஸோ அந்த டவுட்லாம் நீங்கள் வந்து இந்த பிடிஎஃப்பை ஃபுல்லாக ஒருக்க ரெஃபர் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஒரு கிளாரிட்டி கிடச்சிரும் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஓகேவா ஸோ அதனால் பொறுமையாக எல்லோரும் இந்த பிடிஎஃப் ஒர்க்க படிச்சு பாருங்கள் ஸோ நான் இது ஃபுல்லாக சொன்னால் உங்களுக்கு டைம் இருக்காது அதனால் நான் எனக்கு தெரிஞ்ச சில விஷயங்களை மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் ஸோ நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக ஒர்க்க படித்து பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ தான் உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஸ்கேன்டு டாக்குமெண்ட்ஸ் இன் ஜேபெக் ஃபார்மெட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இதில் வந்து இப்போ நம்மளுடைய ஃபோட்டோகிராஃபி இருக்கிலேயே அந்த ஃபோட்டோவை நம்ம ஸ்கேன் பண்ணுறது தான் ஜேபெக் ஃபார்மெட்டில் ஸ்கேன் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அதோடைய சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ ஃபிஃப்டி கேபி தான் இருக்கணும் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ப்ளீஸ் ரெஃபர் பேரா சிக்ஸ்டின் பாயிண்ட் ஒன் அப்படிங்கிற மாதிரி இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த இடத்துல போய்ட்டு அந்த பேரா சிக்ஸ்டின் பாயிண்ட் ஒன் இருக்குல்லையே அது கீழே போயிட்டு அதனுடைய ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எப்படிலாம் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஒருக்க படிச்சு பார்த்துக்கோங்க ஸோ அதே போல் தான் அந்த கேண்டிடேட் சிக்னேச்சரும் அதுவும் ஜேபெக் ஃபார்மெட்டில் இருக்கணும் டென் டு ஃபார்ட்டி கேபியில் இருக்கணும் ஸோ அதுக்கும் சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க பேரா சிக்ஸ்டின் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் இதில் வந்து அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதை பார்த்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் அந்த எஸ்சி எஸ்டி சர்டிஃபிகேட் யாருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி ஃபார் ஃப்ரீ ட்ராவல் பாஸ் யார் எதிர்பார்க்குறாங்களோ ஸோ அவங்களுக்கான இது தான் ஸோ அவங்க வந்து அந்த எஸ்சி எஸ்டி சர்டிஃபிகேட்டை வந்து அவங்க அப்லோட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ அதுவும் ஜேபக் ஃபார்மெட்டில் இருக்கணும் ஃபிஃப்டி டு ஹண்ட்ரட் கேபிக்குள்ளே இருக்கணும் ஸோ அதுக்கும் சில டீட்டெயில் இங்கே மென்ஷன் பண்ணிப்பாங்க ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க ஸோ அதே போல் தான் ஸ்கை புக் ஃபோட்டோவும் ஸோ அவங்களுக்கும் அது டுவெண்ட்டி டூ ஃபிஃப்டி கேபிக்குள்ளே இருக்கணும் ஸோ அந்த டீட்டெயில் இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க ஓகே ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப்ஸ் டு சப்மிட் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஸோ ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் வந்து நம்ம சப்மிட் பண்ணும்போது ஸோ எப்படி அது வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ்லாம் வந்து அவங்க இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இதுவும் உங்களுக்கு படித்து பார்க்கும்போது ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சாய்ஸ் ஆஃப் எக்ஸாம் லாங்குவேஜ் ஸோ இதில் இங்கிலீஷ் தான் வந்து டிஃபால்ட் லாங்குவேஜ் சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து அதர் லாங்குவேஜ் செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கும் அதில் டிராப் டவுன் லிஸ்ட் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதில் எவ்வளோ லாங்குவேஜஸ் இருக்குது ஸோ இதில் உங்களுக்கு எது வேணுமோ அதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஐடென்டி ப்ரூஃப் வந்து வச்சுக்கணும் அது எப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம சிபிடி பிஇடி டிவி மெடிக்கல் ஸோ வேறு ஏதாவது ஸ்டேஜஸ் எக்ஸாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதில் எது எதை நீங்கள் அட்டன் பண்ணாலும் சரி அந்த டைமில் வந்து ஒரு வேலிட் ஃபோட்டோ ஐடி வச்சுருக்கணும் ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆல்ரெடி அப்ளிகேஷனில் இந்த ஃபோட்டோ ஐடி ஏதாவது சப்மிட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஸோ அதை கூட நீங்கள் ஒரிஜினலுக்கு வந்து கையில் வச்சுக்கோங்க ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இன்வேலிட் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆர் ரிஜெக்ஷன்ஸ் சொல்லிட்டு இங்கே சில பாயிண்ட்ஸ்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரிலாம் இருந்தால் வந்து நம்மளுடைய அப்ளிகேஷன் வந்து அவங்க ரிஜெக்ட் பண்ணிவிடுவாங்க ஓகேவா கால் லெட்டர் இ கால் லெட்டர் ஸோ அது எப்படி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து எஸ்எம்எஸ் மெயில் மூலமாகவும் அந்த இ கால் லெட்டர் டீட்டெயில்ஸ் வந்து வரும் அப்படி வரலைனாலும் நீங்கள் வந்து ஆர்ஆர்பி அல்லது ஆர்ஆர்சியுடைய அஃபிஷியல் வெப்சைட் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து அடிக்கடி விசிட் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்கணும் ஸோ அதுலேயும் வந்து உங்களுடைய அந்த கால் லெட்டர் வந்து அவங்க பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க அதுக்கான லிங்க் வரும் ஸோ நீங்கள் அதையும் அந்த வெப்சைட்டையும் நீங்கள் செக் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் எந்த காரணம் கொண்டு அவங்க போஸ்ட் மூலமாட்டு உங்களுக்கு கால் லெட்டர் வராது ஓகேவா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மோடிஃபிகேஷன் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் சப்போஸ் நீங்கள் வந்து அப்ளிகேஷன் சப்மிட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு நினைக்கோ அந்த அப்ளிகே ச சப்மிட் பண்ணதுக்கப்புறமா உங்கள் அப்ளிகேஷனில் ஏதாவது நீங்கள் கரெக்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாவது ஃபீல் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பே பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து அந்த கரெக்ஷன்ஸ் வந்து போட்டுக்கலாம் ஸோ அந்த கரெக்ஷன்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சில கரெக்ஷன்ஸ்லாம் போட முடியாது அதாவது உங்களுடைய இமெயில் மொபைல் நம்பர் இதெல்லாம் வந்து அதில் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது அதே போல் உங்களுடைய ஆர்ஆர்பியும் வந்து சேஞ்ச் பண்ண முடியாது சின்ன சின்ன கரெக்ஷன்ஸ்லாம் வந்து அதில் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க அது நான் ரீஃபண்டபுள் ஓகே இந்த போஸ்ட்டுக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் குவாலிஃபிகேஷன் சொல்லிட்டு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க என்னென்னா டென்த்து பாஸ் ஆகிருக்கணும் ஆர் ஐடிஐ ஃப்ரம் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் ரிகக்னைஸ்ட் பை என்சிவிடி ஆர் எஸ்சிவிடி ஆர் ஈக்குவலண்ட் ஆர் நேஷ்னல் அப்ரண்டிஷிப் சர்டிஃபிகேட் என்எஸ்சி பிராண்டட் பை என்சிவிடி ஸோ இந்த குவாலிஃபிகேஷன் இருந்தாலே போதும் நீங்கள் வந்து இங்கே இருக்கிற போஸ்ட்டு
அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோவுக்கு கீழே நேம் அண்டு டேட் தேவையில்லை ஃபோட்டோ மட்டும் அப்லோட் பண்ணினா போதும் ஏன்னா இங்கே நோட்டிஃபிகேஷனில் நேம் டேட் வந்து கீழே டைப் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு அவங்க எதுவும் சொல்லலை ஓகேவா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ஆர்பியில் வேறு போஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணி இருந்தாலும் இதுக்கும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் அடுத்தது ஆறாவது பார்த்தீங்கன்னா லேடிஸ் ஜென்ஸ் ரெண்டு பேரும் அப்ளை பண்ணலாம் ஆனால் ஃபிசிக்கல் எக்ஸாம் டெஸ்ட் வைப்பாங்க அதில் நாம் எலிஜிபிள் ஆகணும் ஓகேவா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நாம் வந்து அப்ளிகேஷன் எப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஃபில் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் ஓகேவா இப்போ நம்மளுடைய மெயின் பேஜுக்கு வந்துக்கோங்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஜென் நம்பர் ஆர்ஆர்சி ஜீரோ ஒன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் லெவல் ஒன் போஸ்டின் லெவல் ஒன் கிளிக் ஹியர் ஆன்லைன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அந்த கிளிக் பண்ணோடனே பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இதில் இப்போ டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா டவுன்லோட் ஜென் அனௌன்ஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் ஜென் ஆர்ஆர்சி ஜீரோ ஒன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அப்படிங்கிற ஒரு பிடிஎஃப் ஃபைல் இருக்கும் ஸோ அந்த பிடிஎஃப் ஃபைலை பற்றி தான் நம்ம இவ்வளோ நேரம் பார்த்தோம் ஸோ அதை நல்ல ஒரு வாட்டி பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நியூ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணோடனே பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா போஸ்ட் பேராமீட்டர்ஸ் அதுக்கப்புறமா ரயில்வே வைஸ் வேக்கன்சிஸ் ரெண்டான சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ ரெண்டையுமே நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இந்த ரெண்டையும் ஓப்பன் பண்ணி அதில் உங்களுடைய கேட்டகரிக்கு எந்த இடத்துல வேக்கன்சிஸ் இருக்குது உங்களுக்கு எங்கே எலிஜிபிள் இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ போஸ்ட் வைஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த ரீஜனில் உங்களுக்கான வேக்கன்சிஸ் அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் இதை பார்த்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ அதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் அந்த ரீஜனுக்கு அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இங்கே மும்பை ஹாஜிப்பூர் இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டேட்டு கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் இந்த ரெண்டு போஸ்ட் பேராமீட்டர்ஸ் அண்ட் ரயில்வே வைஸ் வேக்கன்சிஸ் இந்த ரெண்டையும் பார்த்து உங்களுடைய வேக்கன்சிஸ் எங்கே எலிஜிபிலிட்டி அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிற பார்த்துட்டு நீங்கள் எங்கே சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ கம்யூனிட்டிங்கிறதுல நான் ஓபிசி அதர் பேக்வேர்ட் கிளாஸ் அதை சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கோர்ஸ் கம்ப்ளீட்டட் ஆக்ட் அப்ரெண்டிஷிப் அப்படின்ட்டு இல்லையா ஸோ அதில் வந்து நான் நோ கொடுக்குறேன் ஏன்னா நான் வந்து டென்த் மார்க் வச்சு தான் இப்போ அப்ளை பண்ண போகிறேன் ஸோ அடுத்து எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் அதில் பார்த்தீங்கன்னா அதில் நான் நோ கொடுக்குறேன் பிடபிள்யூபிடி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அது வந்து ஏதாவது உடற்குறைபாடுகள் உள்ளவங்களுக்காக ஸோ அது நான் நோ கொடுக்குறேன் ஸோ அடுத்த சர்ச் கொடுத்தீங்க அப்படின்னு நினைக்கோ கீழே பார்த்தீங்கன்னா அந்த போஸ்ட் அவைலபிலிட்டி அந்த டீட்டெயில்ஸ் வந்து வரும் ஸோ ஒவ்வொரு ரீஜன்லேயும் எவ்வளோ போஸ்ட் அவைலபிலிட்டி இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து கீழே லிஸ்ட் அவுட் ஆகும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த ரீஜியன் உங்களுக்கான வேக்கன்சிஸ் அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் இதில் சூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் ஸோ இதை ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துக்கோங்க ஸோ பார்த்துட்டு கீழே ஐ கன்ஃபார்ம் தட் ஐ ஹாம் இருக்கு அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அப்ளை அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ நீங்கள் உங்களுடைய வேக்கன்சி டீட்டெயில்ஸை பார்த்ததுக்கப்புறம் இப்போ உங்களுடைய ஆர்ஆர்பி இந்த ரயில்வேயை வந்து நீங்கள் சூ சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் சென்னை சவுத்தன் ரயில்வே நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இதை வந்து மாடிஃபை பண்ண முடியாது ஆஃப்டர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு அப்புறமா ஸோ அதனால் ஏதாவது மாற்றினா இப்போ மாற்றிக்கணும் இல்லைனா கன்ஃபார்ம் கொடுத்துக்கோங்க ஸோ இப்போ நான் கன்ஃபார்ம் கொடுத்தோன்னா பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் இந்த மாதிரி தான் வரும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகிருக்கும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லிட்டு கீழே கொஞ்சம் ஸ்டெப்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் டூ ஸ்டெப் த்ரீ அப்படின்ட்டு ஸோ இது இந்த எல்லா ஸ்டெப்பையும் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது தான் நம்மளுடைய அப்ளிகேஷன் ஆன்லைனில் சப் சப்மிஷன் பண்ணுறது கம்ப்ளீட் ஆகும் ஓகேவா ஸோ அதனுடைய டீட்டெயில்ஸ் தான் இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இதை நீங்கள் ஒரு வாட்டி படித்து பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டெப்ஸ்லாம் தான் நம்மளும் ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இதை படித்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கும் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம கீழே வந்தோம் பார்த்தீங்கன்னா ஐ அக்செப்ட் அதை வந்து டிக் மார்க் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ சப்மிட் அப்படிங்கிறத கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே செலக்டட் ரயில்வே அப்படிங்கிறதுல சவுத்தன் ரயில்வே சென்னைங்கிறது ஆல்ரெடி இருக்குது இந்த மேலே ஒன்று வருது பாருங்கள் ஒன்லி ஒன் ஆன்லைன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இஸ் பெர்மிட்டட் த்ரூ ஒன் மொபைல் நம்பர் அண்ட் ஒன் இமெயில் ஐடி ஒரு மொபைல்
டென்த்து மார்க் ஷீட்டில் சர்டிஃபிகேட் இருக்கு இல்லையா அதில் என்ன நேம் இருக்கோ அந்த நேமை தான் நீங்கள் எங்கே கொடுக்கணும் ஓகேவா ஸோ அதை கொஞ்சம் பார்த்துக்கங்க ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய டென்த்து அதனுடைய போர்டு எதுவோ அதை கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் டென்த்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் கொடுக்கணும் இயர் ஆஃப் பாசிங் அது கொடுங்க அதுக்கப்புறமா மொபைல் நம்பர் இப்போ நீங்கள் ஆக்டிவாக இருக்கக்கூடிய மொபைல் நம்பர் கொடுங்க அதே மொபைல் நம்பரை கீழே ரீஎன்டர் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் இமெயில் ஐடி அந்த இமெயில் ஐடியும் கீழே ரீஎன்டர் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அதுக்கப்புறமா கீழே செக்யூரிட்டி கோடு கேட்டிருப்பாங்க ஸோ அங்கே இருக்கிற செக்யூரிட்டி கோடு இருக்கு இல்லையா அந்த கோடு அதில் டைப் பண்ணிவிட்டு கீழே ஐ ஹியர் பை டிக்ளேர் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இப்போ சப்மிட் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டீட்டெயில்ஸ் கேட்கும் ஸோ இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணிச்சுன்னு நினைக்கோ நீங்கள் வந்து டைரெக்டாக கன்ஃபார்ம் கொடுக்கலாம் சப்போஸ் இதில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு நீங்கள் ஏதாவது விருப்பப்பட்டீங்க ஏதோ தப்பாக இருக்குது சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படி விருப்பப்படுறீங்கன்னா கீழே பார்த்தீங்கன்னா எடிட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை கொடுத்து நீங்கள் வந்து எடிட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் டைரெக்டாக கன்ஃபார்ம் கொடுத்து நெக்ஸ்ட் பேஜுக்கு போய்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ நீங்கள் கன்ஃபார்ம் கொடுத்தோன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பேஜ் வந்து அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக அடுத்து ரீடைரெக்ட் ஆகும் ஸோ இந்த பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுடைய ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டீ டீட்டெயில்ஸ் வந்துடும் யூ ஹாவ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி ரெஜிஸ்டர்னு வந்துடும் இப்போ உங்களுடைய ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் என்னவோ அதுவும் இங்கே வந்துடும் அது கீழே பார்த்தீங்கன்னா இவர் பாஸ்வேர்டு சொல்லிட்டு உங்களுடைய டேட் ஆஃப் பர்த் தான் உங்களுடைய பாஸ்வேர்ட் ஆட்டு இது எடுத்துக்கும் ஸோ இப்போ அது ரெண்டும் கிடச்சோடனே இப்போ நீங்கள் ஓகே கொடுங்க ஓகே கொடுத்தோன்னா பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுடைய இமெயிலுக்கும் மொபைல் நம்பருக்கும் ஒரு ஓடிபி வந்திருக்கும் ஸோ அந்த ரெண்டு ஓடிபியுமே வந்து நீங்கள் இங்கே என்டர் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அது ரெண்டு என்டர் பண்ணோன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அந்த கீழே இருக்கிற செக்யூரிட்டி கோடு அதையும் டைப் பண்ணிக்கிட்டு நீங்கள் வேலிடேட் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னு நினைக்கோ இப்போ நெக்ஸ்ட் பேஜுக்கு வந்துடும் ஸோ இந்த பேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அப்ளிகேஷன் ஸ்டேட்டஸ் இந்த பேஜுக்கு வந்துடும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நாலு கேட்டகரியில் உங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் அப்ளிகேஷன் வந்து சப்மிட் பண்ண போகிறீங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எலிஜிபிலிட்டி கிரிட்டேரியான் இருக்கும் அடுத்து பேமெண்ட் டீட்டெயில்ஸ் அடுத்தது அடிஷ்னல் டீட்டெயில்ஸ் அதுக்கப்புறமா ப்ரிண்ட் அப்ளிகேஷன் இருக்கும் ஸோ இதில் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணக்கூடியது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியா இருக்கு இல்லையா ஸோ அதுதான் ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா கீழே அப்ளை எடிட் அப்படின்ட்டு இருக்கு இல்லையா ஸோ அதில் அந்த அப்ளை எடிட் அதை வந்து நீங்கள் இப்போ கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணோன்னே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பேஜ் இருக்கும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் எசென்ஷியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதில் குவாலிஃபிகேஷன் கேட்டிருப்பாங்க ஸோ குவாலிஃபிகேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுடைய குவாலிஃபிகேஷன் நீங்கள் எதுவோ அதை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து எஸ்எஸ்எல்சி அதை தான் சூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ எஸ்எஸ்எல்சி கொடுக்குறேன் அதுக்கப்புறமா நேஷ்னாலிட்டி என்னவோ ஸோ அதை நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கடுத்துதான் கம்யூனிட்டி ஸோ அதையும் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ கம்யூனிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஓபிசி அதர் பேக்வேர்ட் அதில் வந்து நான் க்ரீமி லேயர் இங்கே அதை செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னு நினைக்கோ அது கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்டு காஸ்ட்டு டிஸ்ட்ரிக் இதெல்லாம் கேட்கும் ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் என்டர் பண்ணிக்கோங்க ஜெண்டர் ரிலீஜியன் ஸோ இந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்து இதெல்லாம் வந்து காமன் எசென்ஷியல் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் தான் ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா கீழே பார்த்தீங்கன்னா சில இது கேட்டிருப்பாங்க ஆர்இஏ பிடபிள்யூ பிடி கேண்டிடேட் ஸோ அது நீங்கள் எஸ்னால் அது எஸ் கொடுத்துக்கோங்க அதாவது ஏதாவது உடல் குறைபாடுகள் உள்ளதா அந்த மாதிரி கேட்டிருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி எதுவும் இப்போ நமக்கு இல்லை ஸோ அதனால் நம்ம நோ அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்படி உங்களுக்கு ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் எஸ் கொடுத்துக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறமா ஆர்யன் எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் ஸோ அதுனா எஸ் எஸ்னா எஸ் கொடுங்க இல்லை நோனா நோ கொடுங்க அதுக்கப்புறமா கீழே ஹாவ் யூ கம்ப்ளீட்டட் அப்ரெண்டிஷிப் கோர்ஸ் அண்டர் அப்ரெண்டிஷிப் ஆக்ட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் கேட்டுப்பாங்க ஸோ நான் டென்த்து தான் ஸோ அதனால் அந்த இது எதுவும் எனக்கு அப்ளிகபிள் கிடையாது ஸோ அதனால் நான் நோ கொடுத்துக்கிறேன் உங்களுக்கு அது எஸ்னா நீங்கள் எஸ் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆர்யன் எம்ப்ளாயின் ஸ்டேட் ஆஃப் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸோ அதுவும் நோ தான் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே டூ யூ பிலாங் டு எனி ஃபாலோயிங் ஆஃப் த ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் அதுக்கும் நான் நோ தான் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ரீங் இங்கே ரயில்வே எம்ப்ளாயிங் கேட்டுப்பாங்க ஸோ அது
கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிஃபரன்ஸ் டீட்டெயில்ஸ் அந்த பேஜ் இப்போ ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்கக்கூடிய போஸ்ட்லாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த போஸ்டில் உங்களுக்கு எந்த போஸ்ட் வந்து ப்ரையாரிட்டி நீங்கள் கொடுக்க போகிறீங்க அப்படிங்கிறத இதில் வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கணும் இப்போ நான் இதில் இருக்கக்கூடிய சில போஸ்ட்லாம் எனக்கு வந்து இதுதான் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டி நான் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதில் அதனால் நான் இதில் வந்து அந்தந்த போஸ்ட்டுக்கு நேராக நான் என்னுடைய ப்ரிஃபரன்ஸ் நம்பரை வந்து நான் கொடுக்குறேன் ஓகேவா ஸோ இதே போல் நீங்களும் உங்களுக்கு எந்த போஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி வேணுமோ அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்துக்கோங்க ஓகே அந்த ஆர்டர் படி அடுத்த 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 நம்பர்ஸை நீங்கள் கொடுத்துக்கோங்க இப்போ எல்லா நம்பரும் கொடுத்து முடிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கீழே செக்யூரிட்டி கோடு அது வந்து டைப் பண்ணாலும் சொல்லுவாங்க ஸோ அதை டைப் பண்ணிக்கோங்க அதை டைப் பண்ணோடனே சப்மிட் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா யுவர் ப்ரிஃபரன்ஸ் டீட்டெயில்ஸ் சொல்லிட்டு நீங்கள் செலக்ட் பண்ண அந்த ப்ரையாரிட்டி நம்பர் டீட்டெயில்ஸ் வந்து கீழே லிஸ்ட் அவுட் ஆகும் ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு கரெக்டாக தான் இருக்குது ஓகே அப்படின்னு நினைக்கோ கீழே அந்த ஐ ஹியர்பி டிக்ளேர் தட் என்று கிளியர் அதில் அந்த டிக் மார்க் அதை பாக்ஸை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு கன்ஃபார்ம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் இப்போ கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த சப்போஸ் உங்களுக்கு இதில் ஏதாவது எடிட் பண்ணணுன்னா நீங்கள் எடிட் கொடுத்து எடிட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் டேரெக்டாக கன்ஃபார்ம் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ கன்ஃபார்ம் கொடுத்தோன்னே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அடுத்தது இப்போ உங்களுடைய பேமெண்ட் அந்த டீட்டெயில்ஸ் தான் இப்போ வந்து எலிபிள் எனேபிள் ஆகியிருக்கும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் ஜஸ்ட் செக் பேமெண்ட் ஸ்டேட்டஸ் அப்படிங்கிறத நான் கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணோடனே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு எரர் ஒன்று வருது ஸோ என்னடா என்னென்னா என்னுடைய சிஸ்டமில் வந்து நெட் கனெக்ஷன் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்குது ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி மினிமம் வந்து ஒன் எம்பிபிஎஸ் ஸ்பீட் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபில்லப் பண்ணுறதா இருந்தால் நினைக்க உங்களுடைய சிஸ்டமில் நெட்ஒர்க் ஸ்பீடு வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிறபடியாக பார்த்துக்கோங்க இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஃபில் பண்ணும்போது ஏதாவது எரர்லாம் வரதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இப்போ என்னோடது ஸ்பீடு தான் பட் இருந்தாலும் எது சம்திங் எரர் காமிக்குது ஸோ அதனால் பார்த்துக்கோங்க ஓகே ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப் அப்ளிகேஷன் ஃபீன் இருக்கு இல்லையா அதை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணோடனே பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பேமெண்ட் பேஜ் ஒன்று ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா மேலேயே வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அமௌண்ட் டூ பே வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கொடுத்து போட்டிருப்பாங்க ஸோ அடுத்த பேமெண்ட் மோடுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ அதில் பார்த்திங்கன்னா நான் இப்போ பேங்க் அப்படிங்கிறத தான் நான் சூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதை சூஸ் பண்ணக்கப்புறம் அந்த கீழே பார்த்திங்கன்னா கேன்சலேஷன் அண்டு ரீஃபண்ட் பாலிசி அப்படின்ட்டு இருக்குது ஸோ அதில் அந்த செக் பாக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு கிளிக் டூ ப்ரொசீட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இப்போ வந்து உங்களுடைய நெட் பேங்கிங்க்கான ஆப்ஷன் அதாவது நீங்கள் எந்த எது மூலமாக நீங்கள் பே பண்ண போகிறீங்கன்னு கேட்கும் நெட் பேங்கிங்காக இல்லை கார்டு பேமெண்ட்டாக அந்த மாதிரி நான் நெட் பேங்கிங்கில் அதர் பேங்க் அதை வந்து நான் சூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ அதை சூஸ் பண்ணவனை பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வந்து அடுத்த பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா பேமெண்ட் அமௌண்ட் வந்து ஐநூற்றி ஆறுவான்னு காமிக்குது ஸோ ஆறுபா வந்து இப்போ அடிஷ்னல் எனக்கு சா சார்ஜ் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதில் வந்து என்னுடைய பேங்க் என்னமோ அந்த பேங்க்கை வந்து நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ பேங்கை சூஸ் பண்ணிவிட்டு மேக் பேமெண்ட் அப்படிங்கிறத நான் இப்போ கிளிக் பண்ணேன்னா ஸோ அடுத்தது என்னுடைய அந்த இந்தியன் பேங்க்குடைய பேஜுக்கு டேரெக்ட் ஆகும் ஸோ அதில் போயிட்டு நான் என்னுடைய பேமெண்ட் எல்லாமே நான் கொடுத்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு நினைக்கோ ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு பேமெண்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி அப்படிங்கிற ஒரு மெசேஜும் வந்துடும் ஓகேவா ஸோ இப்படி தான் நம்ம வந்து பேமெண்ட் வந்து ஆன்லைன் மூலமாக பே பண்ணுற மெத்தட் இப்போ பார்த்திங்கன்னா பேமெண்ட் டீட்டெயில்ஸும் எனக்கு வெரிஃபை ஆகிடுச்சு இப்போ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அடிஷ்னல் டீட்டெயில்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ அதுதான் இப்போ நான் என்னேபிள் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதில் ஃபில் அடிஷ்னல் டீட்டெயில்ஸ் அதை கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணோடனே பார்த்திங்கன்னா ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இதில் வந்து இப்போ நான் ஆல்ரெடி என்னுடைய குவாலிஃபிகேஷன் எஸ்எஸ்எல்சி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் கேட்டிருக்கோம் அப்புறம் மார்க்ஸ் கேட்டிருக்கோம் அதுக்கடுத்து சைடில் பார்த்திங்கன்னா என்ன போர்டு எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் பர்சன்டேஜ் ஸோ இந்த டீட்டெயில்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க ஸோ இது எல்லாமே வந்து நம்ம என்டர் பண்ணணும் ஸோ நான் அது எல்லாமே நான் என்டர் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டியூ ப்ர
வேறு லாங்குவேஜ் செலக்ட் பண்ண விரும்புகிறீங்கன்னா ஸோ நீங்கள் வந்து இதில் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதை செலக்ட் பண்ணணும்னா ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் மெசேஜ் வந்து கேட்கும் ஸோ அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அட்ரஸ் ஃபார் கம்யூனிகேஷன் ஸோ நம்மளுடைய கம்யூனிகேஷனுக்கான அட்ரஸ் டீட்டெயில் வந்து கீழே கேட்டிருப்பாங்க ஸோ அந்த அட்ரஸ் டீட்டெயில்ஸ்லாம் கொடுத்துருங்க அதில் ஸ்டேட்டு டிஸ்ட்ரிக்ட்டு ஸோ சிட்டி இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஃபில் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் கரெக்டாக கொடுத்துக்கோங்க ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் வந்து கரெக்டாக கொடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அடுத்ததாக கீழே பார்த்தீங்கன்னா டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் விசிபிள் ஐடென்டிஃபிகேஷன் மார்க்ஸ் மோல்ஸ் கட் மார்க்ஸ் அந்த பாடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் ரெண்டு காலம் கேட்டிருப்பாங்க ஸோ அதுலேயும் உங்களுடைய பாடியில் ஏதாவது ஐடென்டிஃபிகேஷன் மார்க்ஸ்லாம் இருந்துச்சுன்னா அந்த ரெண்டு காலத்துலேயும் நீங்கள் அதை மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹாவ் டு பிரிங் எனி ஒன் ஆஃப் திஸ் கரண்ட் வேலிட் ஃபோட்டோ ஐடி அதாவது நம்ம வந்து இப்போ எக்ஸாம் சம்மந்தமாக அதாவது சிபிடி அப்புறம் பிஇடி இந்த மாதிரி ஏதாவது எக்ஸாம் சம்மந்தமாக நம்ம போகும்போதெல்லாம் நம்ம வந்து ஒரு வேலிட் ஃபோட்டோ ஐடி வந்து நாம் கொண்டு போய்க்கணும் ஓகேவா ஸோ அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் டைம்லேயும் கேட்பாங்க அல்லது சிபிடி எக்ஸாம் ஸோ இந்த மாதிரி எதுவும் இருந்தாலும் ஃபோட்டோ வேலிடிட்டி ஃபோட்டோ வந்து கையில் ஃபோட்டோ ஐடி வந்து கையில் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ நான் ஆதாருங்கிறத சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அது ஆதாருங்கிறத சூஸ் பண்ணோடனே எனக்கு வந்து கன்ஃபர்மேஷன் ஒரு மெசேஜ் கேட்போம் ஸோ நான் கன்ஃபார்ம் அப்படிங்கிறத நான் கொடுத்துக்கிறேன் கொடுத்தோடனே கீழே ஐடி கார்டு நம்பர் வந்து நம்ம என்டர் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ அந்த ஐடி கார்டு நம்பரை நான் என்டர் பண்ணிட்டேன் ஸோ அதை என்டர் பண்ணக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் பேங்க் அக்கௌண்ட் இன் விச் ரீஃபண்ட் ஆஸ் டு பி மேட் இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து நான் ஆல்ரெடி ஏற்கனவே கொடுத்துருக்க சேம் பேங்க் அக்கௌண்ட்டு தான் நான் வந்து ரீஃபண்டுக்கு செலக்ட் பண்ணக்கூடாது ஸோ எஸ் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அடுத்து டி அக்ரி டு ஷேர் யுவர் ஸ்கோர்ஸ் இந்த இஸ் எக்ஸாம் பை ரயில்வே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நான் அதில் வந்து நான் எஸ் அப்படிங்கிறத நான் சூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ அடுத்ததாக கீழே செக்யூரிட்டி கோட் கேட்டிருப்பாங்க அந்த செக்யூரிட்டி கோடை என்டர் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சப்மிட் கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்த மாதிரி பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் இதில் பார்த்திங்கன்னா அடிஷ்னல் டீட்டெயில்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா டாக்குமெண்ட்ஸ் அப்லோட் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்மளுடைய ஃபோட்டோ அப்லோட் பண்ணோம் அதே போல் நம்மளுடைய சிக்னேச்சரும் அப்லோட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ எனக்கு ஒரு சின்ன டவுட் இருக்குது என்னென்னா இதில் ஃபோட்டோவுக்கான சைஸ் மென்ஷன் பண்ணிக்கிற அளவு தப்பாக இருக்குது ஸோ அது என்னென்னு நான் நம்மளுடைய பிடிஎஃப் ஃபைலில் போய்ட்டு நான் செக் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய ஃபோட்டோவுடைய சைஸ் பார்த்திங்கன்னா அவங்க இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிற அளவு பார்த்திங்கன்னா முப்பத்தஞ்சு எம்எம் வித்தும் ஹைட்டு ஃபார்ட்டி எம்எம்மும் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் நம்மளுடைய பிடிஎஃப்பில் பார்த்திங்கன்னா முப்பத்தஞ்சு எம்எம் இண்டு நாற்பத்தஞ்சு எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அளவு வந்து நோட்டிஃபிகேஷனில் ஒரு அளவு கொடுத்துருக்காங்க அதே போல் நம்ம அப்ளிகேஷனில் பார்த்திங்கன்னா வேறு ஒரு அளவு கொடுத்துருக்காங்க அதே போல் சிக்னேச்சருக்கும் பார்த்திங்கன்னா சைஸ் வந்து நம்மளுடைய நோட்டிஃபிகேஷன் பிடிஎஃப்பில் பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டி எம்எம் இண்டு டுவெண்ட்டி எம்எம்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் நம்மளுடைய அப்ளிகேஷனில் பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி எம்எம் இன்ட்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுவும் தப்பாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த இடத்துல இப்போ எனக்கு என்ன சொல்லன்னு தெரியல ஏன்னா நோட்டிஃபிகேஷன் பிடிஎஃப்பில் பார்த்திங்கன்னா வேறு ஒரு சைஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதே இது நம்ம அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்ணும்போது இங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபோட்டோக்கான சைஸும் சிக்னேச்சருக்கான சைஸும் பார்த்திங்கன்னா வேறு வேறு இருக்குது ஸோ கொஞ்சம் எனக்கே கன்ஃபியூஷனாக தான் இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து அப்ளிகேஷனில் என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அதை தான் வந்து நான் ஃபாலோ பண்ண போகிறேன் இப்போ உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் எதை சூஸ் பண்ணணுங்கிறத நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ஏன்னா இதில் எனக்கு என்ன சொல்லன்னு தெரில என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ அப்ளிகேஷனில் இப்போ எப்படி இருக்கோ நான் அதை ஃபாலோ பண்ணுறது கரெக்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் எனக்கு தோணுது ஸோ அப்ளிகேஷனில் இருக்கிற மாதிரி இப்போ நான் வந்து என்னுடைய ஃபோட்டோ சைஸையும் சிக்னேச்சர் சைஸையும் நான் மாற்றி அப்லோட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் இந்த ரெண்டே அப்லோட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஸோ இந்த ரெண்டையும் நான் அப்லோட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கீழே டிக்ளரேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ பாக்ஸில் வந்து டிக் மார்க்கு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஃபைனல் சப்மிட் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணுங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஃபோட்டோகிராஃப் சிக்னேச்சர் இந்த ரெண்டையும் வந்து நீங்கள் எதாவது எடிட் பண்ணுமா இல்லை கன்ஃபார்ம் பண்ண போகிறீங்களான்னு கேட்கும் ஸோ ஏதாவது
ஸோ இந்த மாடிஃபிகேஷன் எதுக்குன்னா சப்போஸ் இப்போ நீங்கள் எல்லா அப்ளிகேஷன் ஸ்டேட்டஸ் எல்லாமே சப்மிட் பண்ணி முடிச்சிட்டீங்க சப்போஸ் இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஏதாவது அதில் கரெக்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கோ சின்ன மைனர் கரெக்ஷன்ஸ்லாம் போட்டுக்கலாம் ஸோ அது பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மோடிஃபிகேஷன் ஃபீ இருக்கு இல்லையா அதை கிளிக் பண்ணி பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு வந்து அவங்க ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து நான் ரீஃபண்டபிள் ஓகேவா ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் உங்களுக்கு எதாவது கரெக்ஷன் பண்ணாலும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஓகே ஸோ ப்ராசஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ப்ராசஸ் ஸோ இப்படி தான் நம்ம வந்து ஆன்லைனில் லெவல் ஒன் போஸ்ட்டுக்கு ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணுற மெத்தட் ஓகேவா ஸோ கண்டிப்பாக எல்லோரும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுவீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக அப்ளை பண்ணுங்கள் ஏன்னா இது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுடைய ஜாப் வேக்கன்சி அதுவும் கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் வேக்கன்சிஸ் இருக்குது எல்லோரும் அப்ளை பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஓகே ஆல் தி பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிக்கணும் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஓகே தேங்க்ய